வணக்கம் இது இந்தியா இந்த வாரம் நான் நிஜந்தன் முதலில் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் திட்டம் இது பற்றி ஆராய முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் தலைமையில் குழு அமைப்பு பொருளாதாரத்தில் முதல் மூன்று இடங்களில் இந்தியா ஒன்றை பெறும் பிரதமர் மோடி சூலூரை சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலை இருநூறு ரூபாய் குறைக்கப்பட்டுள்ளது மத்திய அரசு அறிவிப்பு காசிமேடு கொச்சி மீன்பிடி துறைமுகங்கள் நவீனமயமாக்கப்படும் மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் தகவல் நிலவில் ஆக்சிஜன் உள்ளது கனிமங்களும் உள்ளன ரோவர் ஆய்வில் தகவல் சென்னை வந்த பிரயானந்தாவுக்கு உற்சாக வரவேற்பு பிரதமரை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றார் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் தொடர்பாக ஆராய்வதற்காக முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் தலைமையில் மத்திய அரசு குழு ஒன்றை அமைத்திருக்கிறது நாடு முழுவதும் மக்களவைக்கும் மாநில சட்டப்பேரவைகளுக்கும் ஒரே சமயத்தில் தேர்தல் நடத்துவது குறித்து மத்திய அரசு ஆய்வு செய்து வருகிறது பல்வேறு சமயங்களில் தேர்தல் நடத்துவதால் வீண் செலவு ஏற்படுகிறது என்றும் தேர்தல் காலங்களில் வளர்ச்சி பணிகள் தடைப்படுகின்றன என்றும் அரசு கருதி வருகிறது இதற்கான நடைமுறை குறித்து ஆராய்வதற்காக முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் தலைமையில் குழு ஒன்றை மத்திய அரசு அமைத்திருக்கிறது இந்த குழுவின் உறுப்பினர்கள் குறித்து பின்னர் அறிவிக்கப்படும் ஒரே சமயத்தில் தேர்தல் நடத்துவது குறித்து நிபுணர்களுடனும் அரசியல் கட்சித் தலைவர்களுடனும் ராம்நாத் கோவிந்த் ஆலோசனை மேற்கொள்வார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது பரந்து விரிந்திருக்கும் நமது நாட்டில் ஒரே சமயத்தில் தேர்தல் நடத்துவது சவாலாக இருக்கும் என்று கருதப்படுகிறது இதற்கான வழிமுறைகள் ஆராயப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ஜி இருபது நாடுகளின் தலைமை பொறுப்பு என்பது மக்களின் தலைமை பொறுப்பு என்று பிரதமர் மோடி மன் கி பாத் நிகழ்ச்சியில் கூறினார் ஒவ்வொரு மாதத்தின் கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமையிலும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மனதின் குரல் நிகழ்ச்சி மூலம் நாட்டு மக்களிடம் தமது கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்கிறார் இதன்படி கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஏழாம் தேதி நூற்று நான்காவது நிகழ்ச்சியில் பேசினார் சந்திரயான் மூன்று திட்டத்தில் பெண்கள் பெருமளவில் பங்கேற்று விண்ணிற்கே சவால் விடுத்துள்ளதாக இந்நிகழ்ச்சி மூலம் பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார் பெண் சக்தியின் வல்லமை இணையும் போது அங்கே சாத்தியமில்லாதது கூட சாத்தியப்படுகிறது என்று செங்கோட்டையில் தாம் பேசியதை நினைவுகூர்ந்த அவர் இதற்கு எடுத்துக்காட்டாக சந்திரயான் மூன்று திட்டம் திகழ்வதாகவும் கூறினார் எந்த ஒரு நாட்டின் பெண்களும் இவ்வளவு தீவிர ஆர்வம் கொண்டவர்களாக இருந்தால் அந்த தேசத்தின் வளர்ச்சியை யாரால் தடுக்க முடியும் என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பினார் ஜி இருபது மாநாட்டை வெற்றி பெறச் செய்து நாட்டின் பெருமையை நிலைநிறுத்த வேண்டும் என்றும் நாட்டு மக்கள் அனைவரையும் அவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் ஜி இருபது மாநாட்டை நடத்த நாடு முழு அளவில் தயாராக இருப்பதாக அவர் கூறினார் இதில் பங்கேற்க நாற்பது நாடுகளின் தலைவர்களும் பல உலக நிறுவனங்களும் தில்லிக்கு வர உள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் ஜி இருபது பிரதிநிதிகளுக்கு நாடு முழுவதும் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் ஜி இருபது அமைப்பு சார்பில் உருவாக்கப்பட்ட பதினோரு குழுக்களில் ஏதோ ஒரு வகையில் ஒன்றரை கோடிக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் இணைந்திருப்பதாக அவர் கூறினார் வாரணாசியில் நடைபெற்ற ஜி இருபது வினாடி வினா போட்டியில் ஒன்றரை கால் லட்சம் மாணவ மாணவியர் கலந்து கொண்டு புதிய சாதனை படைக்கப்பட்டதாக அவர் தெரிவித்தார் சீனாவில் நடைபெற்ற உலக பல்கலைக்கழக விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பதக்கங்களை வென்று சாதனை படைத்த வீரர் வீராங்கனைகளுடன் அவர்களது அனுபவங்கள் குறித்து பிரதமர் கலந்துரையாடினார் என் மண் என் தேசம் என்ற தேசபக்தி உணர்வை வெளிப்படுத்தும் இயக்கம் நாட்டில் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருவதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி குறிப்பிட்டார் நாட்டின் ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் இருந்து மண்ணை சேகரிக்கும் பிரச்சாரம் தொடங்கப்பட இருப்பதாகவும் இதனை கொண்டு தில்லியில் அமுத பூங்காவனம் அமைக்கப்படும் என்றும் பிரதமர் அறிவித்தார் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்ப கட்டமைப்பை ஏற்படுத்த உலக நாடுகள் ஒருங்கிணைந்து செயலாற்ற வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தியுள்ளார் பி டுவெண்ட்டி எனப்படும் வர்த்தக உச்சி மாநாடு புதுதில்லியில் நடைபெற்றது இந்த மாநாட்டில் ஐம்பத்தி ஐந்து நாடுகளைச் சேர்ந்த ஆயிரத்து ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டனர் இதில் உரையாற்றிய பிரதமர் கொரோனாவிற்கு பிறகு உலகம் பல மாற்றங்களை கண்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டார் நூற்று ஐம்பது நாடுகளுக்கு இந்தியா மருந்துப் பொருட்களை விநியோகம் செய்ததை சுட்டிக்காட்டிய பிரதமர் 
இந்தியாவின் ஜனநாயக மாண்புகள் அதன் செயல்பாடுகள் மூலம் உலக நாடுகளுக்கு புரிந்துள்ளதாக தெரிவித்தார் ஆரோக்கியமே தற்போதைய உலகின் முக்கியமான பிரச்சினை என்றும் அனைத்து மக்களும் ஆரோக்கியமாக இருப்பதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுப்பது அவசியம் என்றும் பிரதமர் தெரிவித்துள்ளார் தினை போன்ற தானியங்கள் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கைக்கு அடிப்படை ஆதாரமாக உள்ளது என்று கூறிய பிரதமர் திணை உணவை அனைத்து மக்களும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் இந்த மாநாடு நிறைவடைந்ததைத் தொடர்ந்து ஜி இருபது அமைப்புக்கு அடுத்த ஆண்டு தலைமை பொறுப்பை ஏற்கவுள்ள பிரேசில் நாட்டிடம் இந்தியாவின் பி டுவெண்ட்டி தலைவர் என் சந்திரசேகரன் தமது பொறுப்புகளை ஒப்படைத்தார் ஆந்திர மாநில முன்னாள் முதல்வர் என் டி ராமராவின் நினைவு நாணயத்தை குடியரசுத் தலைவர் வெளியிட்டார் ஆந்திர மாநில முன்னாள் முதல்வரும் பிரபலமான திரைப்பட நடிகருமான மறைந்த என் டி ராமராவின் பிறந்த நாள் நூற்றாண்டு விழா கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது இதை முன்னிட்டு விஜயவாடாவில் நடைபெற்ற விழாவில் நூறு ரூபாய் மதிப்புள்ள அவருடைய நினைவு நாணயத்தை குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு வெளியிட்டார் என்டிஆர் ஏற்று நடித்த ஸ்ரீராமர் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் பாத்திரங்கள் என்றும் நினைவில் நிற்கும் என்று அவர் கூறினார் அரசியலில் ஏழைகளுக்கு என்டிஆர் ஆற்றிய பணிகள் மகத்தானவை என்றும் குடியரசுத் தலைவர் குறிப்பிட்டார் இனி விரிவான செய்திகளை பார்க்கலாம் நாடாளுமன்ற சிறப்பு கூட்டத்தொடர் வரும் பதினெட்டு முதல் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது நாடாளுமன்ற சிறப்பு கூட்டத்தொடர் வரும் பதினெட்டாம் தேதி முதல் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி வரை நடைபெறும் என்று அரசு அறிவித்திருக்கிறது இந்த கூட்டத்தொடரில் என்ன அம்சங்கள் இடம்பெறும் என்று அறிவிக்கப்படவில்லை ஐந்து அமர்வுகளாக கூட்டத்தொடர் நடைபெறும் என்று நாடாளுமன்ற விவகாரத்துறை அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷி தமது எக்ஸ் பதிவில் அறிவித்திருக்கிறார் ஆக்கப்பூர்வமான விவாதங்கள் நடைபெறும் என்று எதிர்பார்ப்பதாகவும் அவர் கூறியிருக்கிறார் இந்த பத்தாண்டுகளில் இந்தியா பொருளாதாரத்தில் உலகில் முதல் மூன்றிடங்களில் ஒன்றை பெறும் என்று பிரதமர் மோடி தெரிவித்திருக்கிறார் ரோஸ்கார் மேளா மூலமாக ஐம்பத்தி ஓராயிரம் பேருக்கு பணி நியமன ஆணைகளை பிரதமர் மோடி காணொலி மூலமாக வழங்கினார் புதிய பணியாளர்களை அமிர்த காவலர்கள் என்று பிரதமர் வர்ணித்தார் இந்த பத்தாண்டுகளில் இந்தியா பொருளாதாரத்தில் முன்னேறிய முதல் மூன்று நாடுகளில் ஓர் இடத்தை பெறும் என்று அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் இதற்காக முழு மூச்சுடன் பணியாற்றுவதாகவும் அவர் கூறினார் ஏப்ரல் ஜூன் காலாண்டில் இந்திய பொருளாதாரம் ஏழு புள்ளி எட்டு சதவீதம் வளர்ந்திருக்கிறது ஏப்ரல் ஜூன் காலாண்டில் இந்திய பொருளாதாரம் ஏழு புள்ளி எட்டு சதவீதம் வளர்ந்துள்ளது இது கடந்த காலாண்டின் ஆறு புள்ளி ஒன்று சதவீதத்தை விட அதிகமாகும் கடந்த ஆண்டு இதே காலகட்டத்தில் இந்திய பொருளாதாரம் பதிமூன்று புள்ளி ஒன்று சதவிகிதம் வளர்ந்தது இந்த ஆண்டு ஏப்ரல் ஜூன் காலாண்டில் சீனாவை விட இந்தியா வேகமாக வளர்ந்து தன் வேகத்தை உறுதி செய்துள்ளது சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலை இருநூறு ரூபாய் குறைக்கப்பட்டுள்ளது பொதுமக்கள் இதனால் மகிழ்ச்சியடைந்திருக்கிறார்கள் பிரதமர் மோடி தலைமையில் மத்திய அமைச்சரவை கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் நாட்டில் வீட்டில் பயன்படுத்தும் சமையல் எரிவாயு விலையை இருநூறு ரூபாய் குறைப்பது என்று முடிவெடுக்கப்பட்டது இதனை அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் அறிவித்தார் மேலும் உஜ்வாலா திட்ட பயனாளிகளுக்கு எரிவாயு சிலிண்டர் விலை நானூறு ரூபாய் குறைக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது எரிவாயு சிலிண்டர் விலை குறைப்பால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் காசிமேடு கொச்சி மீன்பிடி துறைமுகங்கள் நவீனமயமாக்கப்படும் என்று மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் தெரிவித்திருக்கிறார் தமிழ்நாட்டின் தென் மாவட்டங்களில் சாகர் பரிக்ரமா கடலோர பயணத்தின் எட்டாவது கட்டத்தினை மத்திய அமைச்சர்கள் பர்ஷோத்தம் ரூபாலா மற்றும் எல் முருகன் தேங்காய்பட்டினம் மீன்பிடி துறைமுகத்திலிருந்து தொடங்கினர் தேங்காய்பட்டினம் துறைமுகத்தை மேம்படுத்துவதற்காக ஆய்வுக்குழு ஒன்று அமைக்கப்படும் என்று மத்திய மீன்வளம் கால்நடை மற்றும் பால்வளத்துறை அமைச்சர் பர்ஷோத்தம் ரூபாலா தெரிவித்தார் சென்னை காசிமேடு மற்றும் கொச்சி மீன்பிடி துறைமுகங்கள் நவீனமயமாக்கப்படும் என்று இணையமைச்சர் எல் முருகன் தெரிவித்தார் தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு மீன்பிடி துறைமுகங்கள் மேம்பாட்டிற்காக ஆயிரத்தி எண்ணூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் மத்திய அரசு தமிழ்நாட்டிற்கு போதிய நிதி வழங்கியுள்ளது என்று பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட்டிருக்கிறார் 
தமிழ்நாட்டிற்கு மத்திய அரசு போதுமான நிதி வழங்கியுள்ளது என்று பாஜக மாநில தலைவர் திரு அண்ணாமலை கூறியிருக்கிறார் தமிழ்நாட்டிற்கு நிதி ஒதுக்குவதில் மத்திய அரசு பாரபட்சம் காட்டுவதாக முதலமைச்சர் திரு ஸ்டாலின் கூறியிருப்பதில் உண்மை இல்லை என்று அவர் தெரிவித்திருக்கிறார் ஒன்பது ஆண்டு கால பாஜக ஆட்சியில் தமிழ்நாட்டிற்கு மத்திய அரசு வழங்கியுள்ள நிதி பற்றி வெள்ளை அறிக்கை ஒன்றை அண்ணாமலை வெளியிட்டார் தமிழ்நாட்டிற்கு கடந்த ஒன்பது ஆண்டு காலத்தில் சுமார் பத்து லட்சத்து எழுபத்தாறாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று அவர் கூறினார்அதேபோல் அலுமினியம் கால்சியம் இரும்பு டைட்டானியம் மக்னீசியம் சிலிகான் ஆகிய கனிமங்கள் இருப்பதும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன நிலவின் தென் துருவத்தில் ஆக்சிஜன் இருப்பதும் உறுதியாகி உள்ளது ஹைட்ரஜன் உள்ளதா என்பதை கண்டுபிடிக்கும் ஆய்வுப் பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன சூரியனை ஆராய ஆதித்யா எல் ஒன்று என்ற விண்கலத்தை இந்தியா இயவியிருக்கிறது நிலவுக்கு அனுப்பப்பட்ட விக்ரம் லேண்டர் பிரங்யான் ரோவர் ஆகியவை வெற்றிகரமாக செயல்படுகின்றன இந்த நிலையில் சூரியனை ஆராய இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் ஆதித்யா எல் ஒன் என்ற விண்கல ஆய்வு நிலையத்தை அனுப்பியிருக்கிறது பூமியிலிருந்து பதினைந்து லட்சம் கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கும் லக்ரேஞ்ச் எல் ஒன்று என்ற வட்டப்பாதையில் இந்த விண்கல ஆய்வு மையம் நிலைநிறுத்தப்பட்டு ஆய்வு மேற்கொள்ளும் இதில் இருக்கும் செயற்கைக்கோள் சூரியனை தொடர்ந்து கண்காணித்து ஆய்வு பணிகளை மேற்கொள்ளும் இந்தியாவின் விண்வெளி ஆய்வில் இது முக்கிய மைல்கல்லாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது சதுரங்க வீரர் பிரஞ்சானந்தாவை பிரதமர் மோடி நேரில் அழைத்து பாராட்டினார் உலகக்கோப்பை சதுரங்க போட்டி அசர்பைஜான் தலைநகர் பாகு நகரில் நடந்தது இதில் முதல் முறையாக இறுதிப் போட்டியில் தமிழக வீரர் பிரக்யானந்தா கலந்து கொண்டு சாதனை படைத்தார் இறுதி ஆட்டத்தில் முதல்நிலை வீரர் மேக்னஸ் கால்சனிடம் பிரக்யானந்தா போராடி தோற்றார் வெள்ளிப்பதக்கம் வென்ற அவர் சென்னை திரும்பினார் விமான நிலையத்தில் அவருக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது பிரக்யானந்தாவை நேரில் அழைத்து பிரதமர் மோடி பாராட்டினார் இதற்கு பிரக்யானந்தா நன்றி தெரிவித்தார் முதலமைச்சர் ஸ்டாலினை பிரக்யானந்தா சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றார் அவருக்கு முப்பது லட்சம் ரூபாய்க்கான காசோலை மற்றும் நினைவு பரிசு வழங்கி முதலமைச்சர் வாழ்த்தினார் கொடநாடு விவகாரம் தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்று எடப்பாடி பழனிசாமி கோரிக்கை விடுத்திருக்கிறார் மதுரை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய எதிர்கட்சித் தலைவர் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி கொடநாடு கொலை கொள்ளை விவகாரத்தில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்கள் என்று கூறினார் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களுக்கு திமுகவினர் ஆதரவு அளித்து வருவதாக அவர் குற்றம் சாட்டினார் கொடநாடு விவகாரம் தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணை நடத்த தமிழக அரசு கோர வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார் நம் நாட்டில் லேப்டாப் உற்பத்தி செய்ய முப்பத்தி எட்டு நிறுவனங்கள் விண்ணப்பம் செய்திருக்கின்றன நவம்பர் மாதம் முதல் நாட்டில் லேப்டாப் இறக்குமதிக்கு மத்திய அரசு தடை விதித்துள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து நம் நாட்டிலேயே லேப்டாப் உற்பத்தி செய்ய முப்பத்தி நிறுவனங்கள் விண்ணப்பம் செய்துள்ளன இவற்றில் இருபத்தி ஐந்து நிறுவனங்கள் இந்திய நிறுவனங்கள் ஆகும் இந்த தகவல்களை தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் தெரிவித்தார் ஹெச்பி டெல் தாம்சன் போன்ற நிறுவனங்கள் லேப்டாப் தயாரிக்க இருக்கின்றன இந்தியாவில் பத்தொன்பது லட்சம் சர்ச்சைக்குரிய காணொலிகளை யூடியூப் நீக்கியிருக்கிறது யூடியூப் தளத்தில் காணொலிகளை பதிவேற்றும் போது சமூக வரைமுறைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று விதிகள் உள்ளன ஆனால் இந்தியாவில் கடந்த ஜனவரி முதல் மார்ச் வரையிலான காலகட்டத்தில் சுமார் பத்தொன்பது லட்சம் விதிமீறல் கொண்ட காணொலிகள் நீக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்று யூடியூப் தெரிவித்திருக்கிறது இதே காலகட்டத்தில் உலக அளவில் சுமார் அறுபத்தி லட்சம் காணொலிகள் விதிமீறல் காரணமாக நீக்கப்பட்டிருக்கின்றன கொரோனா பாதிப்பிலிருந்து மீண்ட பிறகு ஆண்களின் இறப்பு விகிதம் அதிகம் இருப்பதாக அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது 
இந்திய மருத்துவ ஆய்வுக் கழகம் ஐசிஎம்ஆர் கொரோனா பாதிப்பிலிருந்து மீண்டவர்களில் மற்ற நோய்களின் பாதிப்பு மற்றும் மரணம் ஏற்படுவது குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டது இந்த அபாயம் ஆண்களுக்கு அதிகம் இருப்பதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது சுமார் ஆறு புள்ளி ஐந்து சதவீத ஆண்கள் பாதிக்கப்படுவதாக ஆய்வு கூறுகிறது நாற்பது வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் மற்றும் இணை நோய் பாதிப்பு உள்ளவர்கள் அபாய வளையத்தில் இருப்பதாக ஆய்வு தெரிவிக்கிறது கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் வரலாற்றிலேயே இல்லாத அளவுக்கு வறட்சி மாதமாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது தென்மேற்கு பருவமழை கடந்த ஜூன் மாதம் தொடங்கியது ஆனால் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் நாட்டில் மழை பொழிவு மிகவும் குறைவாக இருந்தது வரலாற்றில் இல்லாத அளவுக்கு மழை பொழிவு குறைவாக இருந்ததாக வானிலை மையம் கூறியுள்ளது வழக்கமான அளவை விட முப்பத்தி மூன்று சதவீதம் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் இந்தியாவில் மழை பொழிவு இருந்தது இனி வரும் மாதங்களில் மழை பொழிவு இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது நடிகர் ரஜினிகாந்த் தான் பணியாற்றிய பெங்களூர் பேருந்து பணிமனையை சென்று பார்வையிட்டார் நடிகர் ரஜினிகாந்த் ஜெயிலர் படத்தின் வெளியீட்டிற்கு பிறகு இமயமலை சென்றார் உத்தரப்பிரதேசத்தில் அரசியல் தலைவர்களை சந்தித்து பேசினார் சென்னை வந்த அவர் பெங்களூரு பயணம் மேற்கொண்டார் அங்கு தான் நடத்துனராக பணிபுரிந்த பெங்களூரு பேருந்து நிலையத்திற்கு சென்று அங்கிருந்த ஊழியர்களிடம் பேசி மகிழ்ந்தார் அவருடைய வருகை குறித்து ஊழியர்கள் மகிழ்ச்சி தெரிவித்தனர் ஓணம் பண்டிகை கேரள மக்களால் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது கேரள மக்களின் பாரம்பரிய விழாவான ஓணம் பண்டிகை கேரளாவில் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது அண்டை மாநிலங்களிலும் வெளிநாடுகளிலும் இந்த விழா கொண்டாடப்பட்டது கன்னியாகுமரி கோவை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் ஓணம் பண்டிகை களை கட்டியது சென்னையிலும் மலையாள மொழி பேசுபவர்கள் அத்தப்பூ கோலமிட்டும் படையலிட்டும் இருபத்தி ஐந்து வகையான அறுசுவை உணவுகளை படைத்தும் கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர் தமிழ்நாட்டில் சுயமரியாதை திருமணங்களை வழக்கறிஞர்கள் நடத்தி வைக்கலாம் என்று உச்சநீதிமன்றம் அனுமதி வழங்கியிருக்கிறது ராமநாதபுரத்தை சேர்ந்த ஒருவருக்கு கடந்த சில ஆண்டுகள் முன்னால் வழக்கறிஞர்கள் முன்னிலையில் சுயமரியாதை திருமணம் நடந்தது இது செல்லாது என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது இதனை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது விசாரணையின் முடிவில் தமிழ்நாட்டில் திருத்தப்பட்ட இந்து திருமண சட்டத்தின்படி சுயமரியாதை திருமணத்தை வழக்கறிஞர்கள் நடத்தி வைக்கலாம் என்று உச்சநீதிமன்றம் அனுமதி வழங்கியுள்ளது இந்தியாவில் நடைபெறும் ஜி டுவெண்டி மாநாட்டில் ரஷ்ய அதிபர் புதின் கலந்து கொள்ள மாட்டார் செப்டம்பர் ஒன்பது மற்றும் பத்தாம் தேதிகளில் டெல்லியில் ஜி இருபது மாநாடு நடைபெறுகிறது இதில் அமெரிக்க அதிபர் பிரான்ஸ் அதிபர் உட்பட இந்த அமைப்பு நாடுகளின் தலைவர்கள் கலந்து கொள்ள இருக்கிறார்கள் இந்த மாநாட்டிற்கு தன்னால் வர இயலவில்லை என்று ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் தெரிவித்திருக்கிறார் அவரை வரவேற்க தொலைபேசியில் பேசிய பிரதமர் மோடியிடம் அவர் இதனை தெரிவித்தார் சமீபத்தில் தென்னாப்பிரிக்காவில் நடைபெற்ற பிரிக்ஸ் மாநாட்டிலும் புட்டின் கலந்து கொள்ளவில்லை யுக்ரைன் மீது போர் தொடுத்திருக்கும் ரஷ்யாவின் நிலைப்பாட்டை பல நாடுகள் எதிர்த்த நிலையில் புட்டின் இந்த மாநாடுகளில் கலந்து கொள்வதை தவிர்த்திருக்கிறார் என்று வல்லுநர்கள் கூறுகிறார்கள் மேலும் சர்வதேச கிரிமினல் நீதிமன்றமும் அவருக்கு எதிராக கைது வாரண்ட் பிறப்பித்திருக்கிறது இந்தியா பல முனைகளில் முன்னேறுகிறது என்று பில் கேட்ஸ் பாராட்டு தெரிவித்திருக்கிறார் தனியார் நிறுவன வருடாந்திர பொதுக்குழு கூட்டத்தில் மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனர் பில் கேட்ஸ் கலந்து கொண்டு பேசினார் இதில் இந்தியா போலியோ தடுப்பு சுகாதாரம் வறுமை ஒழிப்பு போன்ற துறைகளில் முன்னேறி இருக்கிறது என்று கூறினார் புதிய கண்டுபிடிப்புகளுக்கு இந்தியாவில் ஊக்கம் அளிக்கப்படுகிறது என்றும் அவர் தெரிவித்தார் சுதந்திர தின உரையில் பிரதமர் மோடி அறிவித்த பெண்களுக்கான திட்டங்கள் முன்னேற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும் என்று பில் கேட்ஸ் பாராட்டு தெரிவித்தார் இந்தியர்கள் எண்பது சதவீதம் பேர் பிரதமர் மோடிக்கு ஆதரவு தெரிவித்திருக்கிறார்கள் பன்னாட்டு ஆய்வில் இது தெரிய வந்திருக்கிறது அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த பியூ ரிசர்ச் சென்டர் என்ற அமைப்பு இந்தியா உட்பட இருபத்தி நான்கு நாடுகளில் ஒரு கருத்து கணிப்பை நடத்தியது இதில் இந்தியர்களின் கருத்துக்கள் திரட்டப்பட்டன அதன் முடிவின்படி எண்பது சதவிகித இந்தியர்கள் பிரதமர் மோடிக்கு ஆதரவாக இருப்பதாக தெரிய வந்துள்ளது பிரதமர் மோடியின் உலகளாவிய பார்வை இந்தியா வல்லரசாக ஆவதற்கான வாய்ப்பு போன்றவை ஆய்வில் முக்கிய அம்சங்களாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டன
இரண்டாயிரத்தி முப்பதில் சென்னையில் புகை மாசு இருபத்தி ஏழு சதவீதம் அதிகரிக்கும் என்று ஆய்வு ஒன்று கூறுகிறது நகரங்களில் உள்ள புகை மாசு பற்றி அறிவியல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் கொள்கை சார்ந்த அறிவியல் ஆய்வுக்கான மையம் களப்பணியை மேற்கொண்டது இதில் வரும் இரண்டாயிரத்து முப்பதில் சென்னையில் புகை மாசு இருபத்தி ஏழு சதவீதம் அதிகரிக்கும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது திருச்சியில் இருபத்தி ஐந்து சதவீதமும் மதுரையில் இருபது சதவீதமும் புகை மாசு அதிகரிக்கும் என்று ஆய்வில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது ரக்ஷா பந்தன் விழா நாடு முழுவதும் சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது ரக்ஷா பந்தன் பண்டிகை நாடு முழுவதும் உற்சாகமாக கொண்டாடப்பட்டது சகோதர சகோதரிகளிடையே நிலவும் பாசத்தையும் அன்பையும் வெளிப்படுத்தும் ரக்ஷா பந்தன் பண்டிகை நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் ஆகஸ்ட் முப்பது அன்று உற்சாகமாக கொண்டாடப்பட்டது இந்த பண்டிகையின் போது பெண்கள் தமது சகோதரர்கள் மற்றும் சகோதரர்களாக கருதுவோரின் கை மணிக்கட்டில் ரக்ஷா பந்தன் கயிறை கட்டுவது வழக்கம் அழகிய வடிவில் கட்டப்படும் இந்த ரக்ஷா பந்தன் கயிறு சகோதர சகோதரியின் பாச பிணைப்பை வெளிப்படுத்தும் விதமாக அமைகிறது இந்த பாச கயிற்றை ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலம் சகோதரன் தனது சகோதரியின் பாதுகாப்பிற்கும் வாழ்க்கை நலத்திற்கும் உறுதுணையாக இருப்பேன் என்று உறுதி கூறுவதாக கருதப்படுகிறது ரக்ஷா பந்தனை முன்னிட்டு குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்ளிட்டோருக்கு பள்ளி மாணவிகள் ராக்கி கயிறு அணிவித்து அன்பை வெளிப்படுத்தினர் கலாச்சாரத்தின் அடையாளமாக கொண்டாடப்படும் இந்த பண்டிகையையொட்டி ஜம்மு காஷ்மீரின் எல்லை கட்டுப்பாட்டு கோட்டு பகுதியில் பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் அம்மாநிலத்தின் அக்னூர் மற்றும் முதான்பூர் பகுதிகளில் பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் காஷ்மீரின் பாதுகாப்பு வீரர்கள் மற்றும் சத்தீஷ்கர் மாநிலத்திலும் மத்திய ரிசர்வ் காவல் படையினருக்கும் கரங்களில் கயிறு கட்டி பள்ளி மாணவிகள் மற்றும் பெண்கள் இனிப்பு வழங்கி ரக்ஷா பந்தனை கொண்டாடினார்கள் மேலும் ரக்ஷா பந்தன் பண்டிகையை முன்னிட்டு நாட்டு மக்களுக்கு தலைவர்கள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தனர் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு வெளியிட்ட வாழ்த்துச் செய்தியில் சகோதர சகோதரிகளுக்கு இடையேயான அன்பை வெளிப்படுத்தும் பண்டிகையாக ரக்ஷா பந்தன் கொண்டாடப்படுவதாக தெரிவித்துள்ளார் சகோதரிகளையும் மகள்களையும் போற்றி பாதுகாப்பதை விளக்கும் செய்தியாக இந்த ரக்ஷா பந்தன் பண்டிகை கொண்டாடப்படுவதாக குடியரசுத் தலைவர் தெரிவித்துள்ளார் குடியரசு துணைத் தலைவர் ஜெகதீப் தங்கர் தமது வாழ்த்துச் செய்தியில் சகோதரர்களுக்கும் சகோதரிகளுக்கும் இடையேயான அழகான அன்பை ரக்ஷா பந்தன் வெளிப்படுத்துவதாக தெரிவித்துள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வெளியிட்ட வாழ்த்துச் செய்தியில் தமது குடும்ப உறுப்பினர்களான நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சியான ரக்ஷா பந்தன் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாக கூறியுள்ளார் மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் தமது வாழ்த்துச் செய்தியில் சகோதர சகோதரிகளின் அழகான மற்றும் புனிதமான பிணைப்பை கொண்டாடும் இந்த மங்களகரமான தருணத்தில் அனைவருக்கும் ரக்ஷா பந்தன் வாழ்த்துக்கள் என கூறியுள்ளார் தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி வெளியிட்ட வாழ்த்துச் செய்தியில் அனைவருக்கும் தமது இனிய ரக்ஷா பந்தன் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் ராக்கி புனித கயிறு சகோதரிகள் சகோதரர்களை அன்பு மற்றும் நம்பிக்கையின் சிறப்பு பிணைப்பில் இணைக்கும் சின்னம் என்றும் கூறினார் விமான பயணத்தின் போது மூச்சு திணறல் ஏற்பட்ட சிறுமியை காப்பாற்றிய மருத்துவர்களுக்கு மத்திய அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா பாராட்டு தெரிவித்திருக்கிறார் நடுவானில் விமானத்தில் பயணித்த இரண்டு வயது குழந்தை மூச்சு நிறுத்தப்பட்டதாக கூறப்பட்ட பின்னர் மரணத்திலிருந்து குறுகிய காலத்தில் தப்பித்த அதிசயத்தக்க சம்பவம் ஒன்று இந்த வாரத்தில் நடந்தது விமானத்தில் சென்றபோது மூச்சற்று போன குழந்தைக்கு முதலுதவி செய்து உயிரை காப்பாற்றிய எய்ம்ஸ் மருத்துவக் குழுவினரை மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா பாராட்டியுள்ளார் பெங்களூரிலிருந்து தில்லிக்கு சென்ற விஸ்தாரா விமானத்தில் பயணித்த இரண்டு வயது பெண் குழந்தை திடீரென மூச்சு விடுவதை நிறுத்தியுள்ளது அதிர்ஷ்டவசமாக அதே விமானத்தில் பயணித்த தில்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவர்கள் குழந்தையின் மூச்சு பாதையை சரி செய்து மருந்துகளை செலுத்தி காப்பாற்றியுள்ளனர் இதையடுத்து குழந்தையின் இரத்த ஓட்டம் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பியது இந்த தகவல் வெளிவந்த நிலையில் பல்வேறு தரப்பிலிருந்தும் குழந்தை உயிரை மீட்டெடுத்த எய்ம்ஸ் மருத்துவக் குழுவுக்கு பாராட்டுகள் குவிந்தன குழந்தைக்கு முதலுதவி அளித்து விலை மதிப்பற்ற உயிரை காப்பாற்றிய எய்ம்ஸ் மருத்துவர்கள் குழுவுக்கு மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா பாராட்டு தெரிவித்தார் இதனிடையே நாக்பூர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு மூன்று நாட்களாக சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில் சிகிச்சை பலனின்றி அந்த குழந்தை உயிரிழந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன நாடு முழுவதும் முப்பது இஎஸ்ஐ மருத்துவமனைகளில் புற்றுநோய்க்கான கீமோதெரப்பி சிகிச்சை முறை அறிமுகம் செய்யப்படவிருக்கிறது டெல்லியில் தொழிலாளர் அரசு ஈட்டுறுதி கழகம் இஎஸ்ஐ கழகத்தின் நூற்றி தொன்னூற்றி ஒன்றாவது கூட்டம் நடைபெற்றது 
இதில் மத்திய தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத்துறை அமைச்சர் பூபேந்தர் யாதவ் கலந்து கொண்டார் நாடு முழுவதும் உள்ள முப்பது இஎஸ்ஐ மருத்துவமனைகளில் புற்றுநோய் சிகிச்சைக்கான கீமோ தெரப்பி மையங்களை அப்போது அவர் தொடங்கி வைத்தார் இதன் மூலம் காப்புறுதி பெற்ற தொழிலாளர்கள் மற்றும் அவர்களின் குடும்பத்தினர் இஎஸ்ஐ மருத்துவமனைகளில் கீமோ தெரப்பி சிகிச்சை பெற முடியும் இந்த நிகழ்ச்சியில் இஎஸ்ஐ தலைமையகத்தில் டேஷ்போர்டு ஒன்றையும் அமைச்சர் தொடங்கி வைத்தார் இதன் மூலம் மருத்துவமனைகளில் உள்ள படுக்கைகள் கட்டுமான பணிகள் போன்றவற்றை கண்காணிக்க முடியும் கூட்டத்தின் போது பதினைந்து புதிய இஎஸ்ஐ மருத்துவமனைகளை தொடங்க அமைச்சர் அனுமதி அளித்தார் ஜூரிச் டைமண்ட் லீக் போட்டியில் இந்தியாவின் நீரஜ் சோப்ரா இரண்டாவதாக வந்தார் ஹங்கேரி தலைநகர் புதாபெஸ்டில் நடைபெற்ற உலக தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டியின் ஆண்களுக்கான ஈட்டி எறிதல் போட்டியில் ஒலிம்பிக் சாம்பியனான இந்திய வீரர் நீரஜ் சோப்ரா தங்கப்பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளார் எண்பத்தி எட்டு புள்ளி பதினேழு மீட்டர் தூரம் ஈட்டி எறிந்து அவர் தங்கப்பதக்கத்தை கைப்பற்றினார் இதன் மூலம் நாற்பது ஆண்டுகால உலக தடகள வரலாற்றில் தங்கம் வென்ற முதல் இந்தியர் என்ற மகத்தான சாதனையை நிகழ்த்தி வரலாற்றில் தடம் பதித்தார் அவருக்கு கடும் சவாலாக இருந்த பாகிஸ்தானின் அர்ஷத் நதியும் வெள்ளிப்பதக்கம் பெற்றார் மற்ற இந்தியர்களான கிஷோர் ஜீனா டி பி மனு முறையே ஐந்து மற்றும் ஆறாவது இடங்களை பிடித்தனர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மத்திய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் நீரஜ் சோப்ராவின் இந்த சாதனைக்கு பாராட்டு தெரிவித்தனர் இதுகுறித்து தமது சமூக வலைதளத்தில் செய்தி வெளியிட்டுள்ள பிரதமர் நீரஜ் சோப்ராவின் விடாமுயற்சி மற்றும் கடின உழைப்பை பாராட்டினார் தடகள போட்டியில் தங்கம் வென்றதையும் தாண்டி விளையாட்டு உலகிற்கே ஈடு இணையற்ற ஒரு அடையாளமாக நீரஜ் தங்கம் வென்றது அமைந்துள்ளதாக குறிப்பிட்டார் மத்திய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் ஒட்டுமொத்த தேசமும் அவரது சாதனையை நினைத்து பெருமைப்படுவதாகவும் விளையாட்டு வரலாற்றில் இந்த தங்கம் வென்ற தருணம் எப்போதும் நினைவு கூறப்படும் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் பார்வையற்ற மகளிருக்கான கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்திய அணி தங்கம் வென்றது பர்மிங்காம் நகரில் நடைபெற்ற பார்வையற்றோருக்கான உலக விளையாட்டுப் போட்டியில் ஒன்பது விக்கெட் வித்தியாசத்தில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்றது மகளிர் கிரிக்கெட் பிரிவின் இறுதிப் போட்டியில் இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா அணிகள் மோதின இதில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்றதன் மூலம் தங்கம் வென்று சாதனை படைத்தது பார்வையற்றோருக்கான உலக விளையாட்டுப் போட்டியின் மகளிர் கிரிக்கெட் பிரிவில் தங்கம் வென்ற இந்திய அணிக்கு குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்ளிட்ட தலைவர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர் நாட்டிற்கு தங்கப்பதக்கத்தை பெற்றுத் தந்துள்ள மகளிர் அணிக்கு வாழ்த்துக்களையும் இந்த வெற்றி தேசத்திற்கு பெருமை அளிக்கிறது என்றும் அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர் நிகழ்ச்சி குறித்த உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்ய வேண்டிய மின்னஞ்சல் பொதிகை நியூஸ் டூ தௌசண்ட் செவன் அட் ஜிமெயில்